Sebelumnya di This is Dead Planet Etrigan pun memberitahu jika invasinya sebentar lagi terjadi Dan dalam tiga hari Trigon akan memulai invasinya Untuk memusnahkan segalanya yang ada di bumi Ramakusna seketika melarangnya Tapi sambil menggenggam tombaknya John meminta maaf kepada Ramakusna Dan langsung menusukkan tombaknya Cyborg akhirnya tahu cara untuk menyembuhkan yang terinfeksi Dan mereka bisa menyelamatkan semua orang Orang. Melanjutkan dari video sebelumnya Setelah para hero mendapatkan serum penawar Cyborg pun berkata jika mereka butuh subjek uji coba Dan Green Canary menyarankan Green Arrow Tapi Mr. Miracle langsung menyelaknya Dan berkata jika mereka harus mengujinya pada Big Barda Mendengar hal tersebut Green Canary pun marah Karena menganggap Mr. Miracle hanya ingin menang sendiri Tapi Mr. Miracle menjelaskan Jika mereka tidak bisa membahayakan Green Arrow Karena jika mereka salah kalkulasi dan sesuatu yang tidak tidak diinginkan terjadi, mungkin Big Barda cukup kuat untuk bertahan. Mendengar ucapannya yang masuk akal, Green Canary pun setuju, dan mereka pergi ke tempat Big Barda berada. Mereka pun berjalan ke tempat di mana Mr. Miracle mengikat zombie Big Barda, tapi Mr. Miracle seketika terkejut karena zombie Big Barda berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, zombie Big Barda berusaha menyerang mereka, dan meski Green Canary mencoba menahannya, tapi kekuatan Big Barda mampu menembus perisai yang dibuatnya. Dan langsung menghantam Mr. Miracle Big Barda pun berniat membunuh Mr. Miracle Tapi untungnya John Ken berhasil menyuntikan serumnya terlebih dahulu Tapi karena Big Barda masih mengamuk John berniat untuk menyerangnya Tapi Mr. Miracle seketika melarangnya Tak lama kemudian Big Barda tiba-tiba tertegun Yang membuat Mr. Miracle bingung Dan ternyata serumnya berhasil menyembuhkan Big Barda Big Barda yang baru sadar pun bingung Dan bertanya di mana anak mereka Dan Mr. Miracle Miracle berkata kalau Jacob baik-baik saja dan mereka pun adu mulut di sana. Kembali ke John Constantine, ketika dia sedang berada di ruangan privatenya di Tower of Fate, Zatanna tiba-tiba menerobos masuk dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Zatanna pun terkejut melihat alat-alat yang dibawa oleh John, yaitu tongkat Sazam, bola Madam Shanadu, Spear of Destiny, dan juga jubah Ragman. Dia pun bertanya apa yang akan dia lakukan, tapi John menolak untuk memberitahu dan meminta Zatanna untuk percaya padanya, tapi Zatanna yang telah mengenal John tidak bisa begitu saja percaya. John pun berkata jika dia membutuhkan bantuannya Tapi dia tidak bisa memberitahu kenapa Karena jika dia beritahu Maka Zatanna akan berusaha menghentikannya Dan hal tersebut telah dia lihat di masa depan Berkat bola Madam Shanadu Dan ketika John sedang mengeluh Karena Zatanna merusak pintu ruangannya Yang berusaha dia sembunyikan dari Dr. Fate Phantom Stranger tiba-tiba masuk Yang membuat John seketika terkejut Phantom Stranger datang berniat untuk mengambil kembali bola Madam Shanadu Dan dan meminta John untuk menghentikan aksinya tapi John berkata jika dunia akan berakhir jika dia menghentikan aksinya. Setelah itu Phantom Stranger cepu dan memberitahu Zatanna kalau John telah menusuk Ramakusna dengan Spear of Destiny serta memenjarakan Deadman di dalam jubah Ragman. Kesal dengan aksi Phantom Stranger, John pun menghinanya yang membuat Phantom Stranger seketika marah dan menghempaskan John dengan kekuatannya. Setelah itu John pun maju sambil membawa Spear of Destiny dan melihat Hal tersebut, Zatanna langsung menghentikan mereka dengan mantra apinya Tapi di saat yang bersamaan, Etrigan tiba-tiba muncul di api tersebut Dan berganti tubuh dengan Jason Blood Jason pun meminta John untuk berbicara empat mata Tapi John langsung bertanya apakah Trigon akan segera menyerang Dan Jason membenarkan hal tersebut di mana Trigon sebentar lagi akan datang Di luar Tower of Fate, Mr. Miracle membawa Big Barda yang telah sembuh ke kota Gotham Untuk memperlihatkan jika serum berhasil. Cyborg yang memeriksa Big Barda pun menemukan kalau Barda tidak mengalami penurunan dalam kemampuan fisiknya, yang berarti hidup dari orang-orang yang terinfeksi seperti dibekukan, yang membuatnya berada dalam keadaan antara hidup dan mati. Cyborg pun menyimpulkan jika mereka pasti bisa menyembuhkan semua orang, dan mereka bisa memproduksi masal serumnya. Tapi sesaat kemudian, John tiba-tiba datang dan berkata jika mereka tidak memiliki banyak waktu. John 
Amazon pun menjelaskan soal Amazo kepada para hero, di mana para Amazo mulai menggenosida para zombie, dan karena itu, John Ken pun berniat pergi menghadapi para Amazo, tapi Damian langsung berkata jika dia tidak akan bisa, jadi mereka membutuhkan rencana. Setelah itu, Wallace, West dan Cyborg ditugaskan untuk membuat serum penawar, sedangkan sisanya akan pergi menghadapi Amazo. Tapi di saat yang bersamaan, variabel lain tiba-tiba muncul, yaitu Trigon yang akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi. Dia muncul di kota Paris dan mulai menghabisi para zombie di sana, dan karena munculnya Trigon, para pengguna sihir mulai merasakan keberadaannya dan karena itu, John merasa jika inilah saatnya, dan dia pun mengajak Dr. Fett masuk ke ruangan rahasianya, tapi dia meminta Zatanna untuk menunggu. Melihat kehadiran Phantom Stranger dan Etrigan, Dr. Fate pun terkejut dan sambil mengenakan jubah Ragman, John meminta Dr. Fate untuk memberikan helmnya, tapi karena menolak, Phantom Stranger langsung menusuk Dr. Fate dengan Spear of Destiny. Tapi meski begitu, Dr. Fate tetap menolak untuk memberikannya dan berkata jika John tidak akan bisa melepaskannya dengan sihirnya. John pun menjawab jika dia tahu dan maka dari itu dirinya tidak akan menggunakan sihirnya. Setelah itu John menggenggam helm of fate dan tongkat wizard Sazam serta meneriakkan kata Sazam dan ketika petir Sazam menyambar tubuhnya, John pun dapat mengambil helm of fate dari Dr. Fate. Melihat hal tersebut, Dr. Fate pun bingung karena John bisa menggunakan kekuatan wizard Sazam padahal dia tidak memiliki hati yang murni. John pun berkata jika dia punya, tapi dia tidak ingin memberitahu dari mana dia mendapatkannya. Tak lama kemudian Zatanna memaksa masuk dan terkejut ketika melihat keadaan di dalam sekaligus khawatir dengan keadaan dari Dr. Fate. John pun memberitahu jika Dr. Fate akan baik-baik saja, tapi mengetahui John akan melawan Trigon, Zatanna pun bertanya apakah dia akan kembali, tapi John tidak memberikan jawaban pasti dan dia pun pergi dari sana untuk menghadapi Trigon. Berpindah ke Australia, para Amazo terlihat mulai menggenosida para zombie dan ketika Amazo sedang menjalankan misinya, sebuah boom tube terbuka di atas mereka, dan para hero mulai keluar dari sana. Peperangan pun terjadi antara para hero melawan Amazo, dengan Wonder Girl menyerang dengan Lasso of Truth-nya, Mary Marvel dan Bad Girl dengan kekuatan Sazam-nya, Green Canary dengan Power Ring-nya, serta Big Barda dengan senjatanya. Dan ketika para hero sedang melawan Amazo, Zatanna dan Phantom Stranger berniat untuk membantu John, tapi saat ke Paris, ternyata mereka tidak menemukan John dan memutuskan untuk tetap menghentikan Trigon. Kembali ke Australia, John Ken dan Damian pergi ke The Garden atau Bunker The Penguin untuk menghentikan para Amazo dari akarnya. Tapi saat di sana, ketika mereka sedang meratapi korban yang dimusnahkan oleh Amazo, salah satu Amazo tiba-tiba menyerang mereka. Tapi berkat kerjasama antara Damian dengan John Ken, mereka berhasil menghancurkan Amazo tersebut. Sambil menggenggam kepala Amazo, John Ken pun bertanya di mana Profesor Ivo, karena mereka harus segera menghentikan Amazo. Mendengar hal tersebut, The Penguin pun menolak karena dia telah merencanakan ini jauh sebelum virus zombie menyerang dan dia juga telah bersiap untuk melawan Superman. The Penguin pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang, tapi karena tidak ada yang menyerang, Penguin seketika bingung karena seharusnya John Kent telah terkapar karena serangan Kryptonite. Para penjaga yang ada di sana pun berkata jika mereka tidak mau melawan Superman, yang membuat Penguin seketika kesal tapi tiba-tiba para petinggi bunker mulai merasa tercekik yang ternyata disebabkan oleh Konstantin yang menarik jiwa dari orang-orang jahat yang ada di sana. Melihat hal tersebut John pun bertanya kepada Konstantin apa yang dia lakukan dan Konstantin berkata untuk jangan khawatir karena jubah Ragman hanya menarik jiwa dari orang yang jahat saja dan jiwa tersebut akan tetap berada di jubahnya sampai mereka menebus dosa-dosanya. Konstantin pun berkata jika dia harus melakukan ini untuk melawan iblis yang datang menghancurkan bumi yang membuat John bertanya apakah dia bisa membantu tapi Konstantin menolak tawaran tersebut karena dia telah melihat masa depan dan John tewas dalam pertempuran jadi dia lebih baik membantu teman-temannya sedangkan dirinya yang akan menyelamatkan dunia John pun memuji Konstantin dan sambil pergi Konstantin tersanjung akan pujian dari John setelah itu di dalam bunker Damian menemukan kalau di sana ada gejolak 
idola kekuasaan dan Profesor Ivo telah tewas ditembak oleh The Penguin sesaat setelah Amazo diluncurkan. Mendengar hal tersebut, John pun bertanya apa yang harus mereka lakukan dan Damian berkata kalau dia akan membawa kepala Amazo ke Cyborg untuk mendapatkan informasi sedangkan John akan tetap mengikuti rencana awalnya. John pun mengerti dan setelah berterima kasih kepada para tentara karena tidak melawannya, John membawa Damian menuju Cyborg. Tak lama kemudian mereka pun sampai dan memberitahu Cyborg jika mereka dalam masalah dan mereka membutuhkannya. Damian pun meminta Cyborg untuk mencoba meretas Amazo dari kepala yang mereka bawa dan mungkin Cyborg dapat menginfeksi seluruh sistemnya seperti sebuah virus. Dan melihat Wala sedang sibuk membuat jutaan serum penawar, John pun menyerahkan masalah Amazo kepada Damian dan Cyborg sedangkan dia dan Wallace akan menyuntikkan semua serum tersebut ke orang-orang yang terinfeksi. John pun menanya apakah Wala siap dan setelah Wallace menjawab siap mereka berbagi tugas di mana John pergi ke Eropa dan Afrika sedangkan Wallace akan pergi ke utara dan selatan Amerika misi penyembuhan pun dimulai dan Wallace mulai bergerak secepat yang dia bisa dan John Ken juga melakukan hal yang sama kembali ke Trigon, ternyata kekuatan Phantom Stranger dan Zatanna tidak cukup kuat untuk mengatasinya dan John Konstantin yang telah bersiap sebelumnya langsung berhadapan dengan Trigon. Setelah basa-basi sedikit, John langsung menghantam Trigon dengan kekuatan sazamnya, melancarkan petirnya dan berkat bola Madam Shanadu, John bisa melihat masa depan untuk menghindari serangan dari Trigon. Dia mengeluarkan semua yang dia punya, tapi ternyata itu semua tidak cukup dan Trigon dapat melancarkan pukulan kuat ke arah John John pun seketika sekarat dan setelah berkata kalau dia akan menunggu John di neraka, Trigon langsung pergi meninggalkannya Zatana yang melihatnya pun histeris dan setelah mengucapkan selamat tinggal, John Konstantin akhirnya tewas dan di saat yang bersamaan, para hero terlihat kalah ketika melawan Amazo Wallace West juga kalah cepat dari Amazo yang membunuh para zombie dan Cyborg yang berusaha meretas sistem Amazo juga terlihat kawal Khawatir, karena jika dia gagal, maka kepala Amazo di depannya akan terbangun dan membunuh mereka semua. Swamp Thing pun tetap meminta Cyborg melakukannya, dan ketika Cyborg meretas sistem Amazo, kepala Amazo di depannya tiba-tiba menyala dan mulai bersinar. Di saat yang bersamaan, para hero yang menghadang Amazo terlihat putus asa, di mana Hauger tewas, Big Barda sekarat, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Tapi tiba-tiba, para Amazo mulai konslet dan tumbang yang berarti cyborg berhasil meretas Amazo tapi meski Amazo berhasil diatasi, di bumi masih ada satu ancaman tersisa, yaitu Trigon yang membuat John Ken langsung datang menghadangnya. Trigon pun meremehkan John, tapi tanpa gentar dan tahu kalau dia mungkin saja tewas, John tanpa ragu melesat menghantam Trigon dan berhasil memukul Trigon dengan sangat keras yang membuat Trigon seketika terkejut. Melihat hal tersebut, roh Konstantin pun takjub dan Zatanna yang melihat Konstantin menjadi dead man seketika terkejut dan Konstantin memberitahu jika ini adalah bagian dari rencana dan inilah alasan dari dirinya menangkap Deadman sebelumnya dan karena dia masih terkoneksi dengan seluruh sihir yang dia punya sebelumnya, sekarang Konstantin telah menjadi Deadman terkuat yang pernah ada. Dia pun melakukan langkah terakhir dari rencananya yaitu merasuki Trigon, mengecilkan tubuhnya dan menusuk dirinya sendiri dengan Spear of Destiny Trigon pun tewas dan jiwa dari John Konstantin juga perlahan-lahan mulai menghilang dan dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Zatanna untuk terakhir kalinya. Di saat yang bersamaan, Wallace West masih terus menyuntikkan serum secepat yang dia bisa dan karena masalah Amazo telah diatasi, para hero yang lain mendatanginya dan meminta Wallace beristirahat karena dia telah memaksakan dirinya. Setelah itu para hero membantu menyembuhkan semua orang dan pada akhirnya para hero menyembuhkan seluruh orang, mereka menyembuhkan para Atlantian, Amazonian, para warga terutama keluarga dan pasangan mereka. 